வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் சமோசா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணாமல் இட்லி தட்டில் வேக வச்சு செய்ய போகிறேன் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கோதுமை மாவு பதிலாக மைதா மாவும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் ஆக்டிவேட் பண்ண ஈஸ்ட்டாக இருந்தால் டைரெக்டாக மாவில் கலந்து பிணைஞ்சிக்கோங்க ஆக்டிவேட் பண்ணாத ஈஸ்ட்டாக இருந்தால் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டிங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மாவில் கலந்துக்கோங்க நான் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணாத ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் அதனால் தண்ணி கலந்துருக்கேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் சுகர் சால்ட் ரெண்டையும் நீங்கள் டைரெக்டாக மாவிலே கலந்தும் பிணைஞ்சிக்கலாம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு எடுத்துருக்கலாம் நான் மூணு உருளைக்கிழங்க உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கேரட் துருவி எடுத்துக்கலாம் கேரட் துருவி எடுத்தாச்சு இதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்த்துனா போதும் உருளைக்கிழங்க வெந்தோடனே மசிச்சு இதில் சேர்த்துப்போம் அதுக்கப்புறம் உப்பும் மிளகாத்தூளும் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை மாவில் கலந்து பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி சுகரும் சால்ட்டும் இதிலே கலந்தாச்சு வெது வெதுப்பான தண்ணி விட்டு மாவு பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு பிணைஞ்சாச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுடுங்க ஆயில் விட்டு மாவு பிணைஞ்செடுத்தாச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் மாவை நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஊற விட்டுடுங்க வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க மசித்து எடுத்திருக்கேன் இதில் கேரட்டோடு சேர்த்துடலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சாட் மசாலா சாட் மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் சால்ட் பெப்பர் பவுடர் சில்லி பவுடர் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க உருளைக்கிழங்கு கேரட் மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு ரெண்டு மணி நேரம் மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்க நம்ம பிணைஞ்சு வச்சதோட இப்போ டபுளாக இருக்கு கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாக பிடிச்சிக்கோங்க
நம்ம குட்டி சமோசாவை ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இட்லி தட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க இட்லி பானையில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டேன் தண்ணி வெது வெதுப்பாயிடுச்சு இப்போது இந்த தட்டை வச்சிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வேக விட்டுடுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வெளியே எடுத்துடலாம் குட்டி சமோசாவை வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த சமோசாவை கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் கடுகு பொடியா கட் பண்ண தக்காளி ஒண்ணு மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் சால்ட் தக்காளி எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுடுங்க வேக வச்சிருக்க சமோசாவை இதில் சேர்த்துடலாம் இதில் விட்டுருந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப